ഉണ്ടാവില്ല മൂന്നിരട്ടി അതില്ല സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലഭിതങ്ങളും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി അവിടെയും കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് അതെവിടെ നരകത്തില് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതെന്താ അങ്ങനെയാവാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചാ വളന്റെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്കിൽ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് പുരുഷന്മാരല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ നരകത്തിൽ കൂടുതലായി അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ഒപ്പളയുള്ളൊരു സർക്കസ് വന്നാൽ അവിടെയും പെണ്ണുങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാസർകോട് അങ്ങാടിയുള്ളൊരു സർക്കസ് വന്നാല് സുബാനുള്ള അസറ നിസ്കാരമില്ല മകരമില്ല ഇഷായില്ല അതിന്റെ മുമ്പേ വന്ന് ലൈൻ നിന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പാതിര സമയത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന നൂറക്കണക്കിന് സഹോദരിമാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ വരെ വിജയിക്കുന്നത് പർദ്ദയും മഫ്തയും ധരിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല റോസിനെ വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയ എന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ അല്ല മക്കളെ അതേ സഹോദരിമാർ സർക്കസിന് പോവുകയാ അതേ സഹോദരിമാര് അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ഉത്സവത്തിന് പോവുകയാ അവർ തന്നെയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ നമ്മളും സത്യവിശ്വാസിയോടും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവെ ചൊടിയുണ്ടാവരുതേ റബ്ബേ എന്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരൊന്ന് ചിന്തിക്കണം മോളെ നല്ല കൽപ്പമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നവരാരോ അവർക്കല്ലാതെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീബ് കടന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് മാത്രേ അല്പമെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും അഹങ്കാരം നിന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റി പിടിച്ചു പോയോഹോ ആ ശരീരം അല്പമെങ്കിലും അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി അഹങ്കാരമാണ് മോനെ നിന്റെ പിതാവിനെ വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് ചൊടിയിൽ കടിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വയസ്സാകുന്നത് വരെ കാത്തുനിന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർണ്ണമായപ്പോൾ കണ്ട കാമുകന്മാരുടെ പിന്നാലെ സ്വന്തം മതത്തിലുള്ളവർ പോലുമല്ല ആ കാമുകന്റെ പിന്നാലെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയില്ലേ ഈ നാട്ടിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടവന് കോടതിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് പത്ത് മാസക്കാലം വയറ്റിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് വേദനയോടുകൂടി വേദനയോടുകൂടി പ്രസവിച്ച ആ ഉമ്മ വർഷങ്ങളോളം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരയുകയും ഉറക്കൊഴിയുകയും ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട ആ മാതാവില്ലേ സുബാനല്ലാ ആ മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ മാതാവിന്റെ കണ്ണുനീരിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ കാമുകന്റെ കൂടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എങ്കിൽ മോളെ വർഷങ്ങളോളം പാതിരാ സമയത്ത് നേട്ട് തഹജു നിസ്കരിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകിയിട്ട് പുഴ ഒഴുകി പോയാൽ പോലും മോളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിനക്ക് തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ വാപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അവരെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒരു മക്കൾക്കും സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുകയില്ല മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ ഇവിടെ 
ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഇവിടെ ഏതോ പെണ്ണുങ്ങളെ പോയിട്ട് സ്നേഹിച്ചു പിതാവ് മുടങ്ങി മുടക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് അനുവദിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും തനിച്ചാക്കി അവനിഷ്ടപ്പെട്ട വിവാഹം പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ ഇവിടെ നിന്റെ മാതാവ് എവിടെ പോയടോ നിന്റെ പിതാവ് എവിടെ പോയടോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട മാതാവിനെ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് നീ എത്ര നല്ലവനായാലും അൽ വാലിദു ഔസത്തു അബുവാബിൽ ചല്ല ഇന്റെ പിതാവല്ല മോനെ നീ കിടക്കേണ്ട സുരക്കത്തിന്റെ നടുവില കവാടമെന്ന് പിടിപ്പിച്ച ഹബീബ് പാഠങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ലോഡ്ജിലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാടകക്ക് ഉള്ള വീടുകളിലും താമസിച്ച് മാതാവിനെ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ ഇവിടെ എങ്കിൽ മോനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ മാതാവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അവരെ സന്തോഷമില്ലാതെ നീ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാടോ ഷിറാത്ത് കടിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി എന്തേ നമുക്ക് പറ്റിയത് ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ആരോടും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരോടും സ്നേഹമില്ല കണ്ടാ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളെ വായാറിലല്ലേ മൻസൂർ അലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അല്ലേ ഇവിടുന്നല്ലേ ഇവിടെ ഇടുന്നല്ലേ കൊന്നത് ആ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരൻ ഇവിടെ തളങ്കരയിൽ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുമില്ല സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പണമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് എത്ര ക്രൂരമായിട്ട ക്രൂരമായിട്ട അടിച്ച് തല പൊട്ടിച്ച് തലച്ചോറ് പോലും തെറിച്ചു പോയി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കാരുണ്യം പോലും കാണിക്കാതെ കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യില്ല ക്രൂരമായ ക്രിമിനൽ മനസ്സില്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാത്ത വൃത്തികെട്ട ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാര് അവസാന കാലത്ത് ജീവിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാ സ്വന്തം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു വയസ്സുള്ള പെൺകിടാവിനെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള സെബാസ്റ്റൻ എന്ന മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കിടാവിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി ബലാസംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി വെട്ടി നുറുക്കിയിട്ട് ചാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് പുഴയിൽ തള്ളാൻ മാത്രം മനസ്സ് ക്രൂരമായ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പച്ച മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി അറുപത് വയസ്സായ ഒരു പർവത് വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മയെ ഒന്നര പവനുള്ള ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മാലക്ക് വേണ്ടിയാ സുബാനുള്ളാ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൊന്നിട്ട് പുറത്തു തള്ളി ഒന്നര ഒന്നര പവനുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ മാലക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു യാതൊരു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ജീവിക്കുന്ന കാലമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂദുള്ള